ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ರಾಜಶ್ರೀ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಏಕಪ್ರತಿಮೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ರೈತ ನಾಯಕರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೀವನಾಡಿ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಇವರ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಕುವುದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಾನಹರಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವಡಿಯವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂಜಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹವರ ಸಮಕ್ಕೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಕಾಣುವುದು ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಂದರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನೂರರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರರು ಈ ನುಳಿದ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಕ್ಷುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಪ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾಯರ ನೇತೃ ಅವರು ಸಮುಖಿ ಇತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆ ತರದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೊರಗೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಈಗ ದುರಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾನವತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದಂತ ನಾಲ್ವಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಣಕ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಮತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ ಇದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೆ ದೀಪಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂದು ಶಾಸಕ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಇಂದು ಅದೇ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಮಾತನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಕೇಳದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ನೈಜ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕೋರಿದರು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಧಾವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪರಮ ಪಂಡಿತರಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರಿ ಎಷ್ಟೇ ಮೇಧಾವಿ ಆಗಿರಿ ನೀವೆಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಲಿಕ್ ಆಗಿರಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿಯಿರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಕಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ತು ಸಮ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು 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 ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಿರೋಧಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪ ಆ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಅವರ ಶ್ರಮವನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದದ್ದಂತ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯವೀಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಯವ್ರನ್ನ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ
ಇವತ್ತು ನಾಲ್ವಡಿ ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪುಲೆ ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆಗೆ ಆ ತೆರೆದ್ ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟಂತ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಹುಜನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸಹೋದರರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಲ್ವಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಬರೋದು ಶಾಸಕರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶಾಸಕರ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೇದೇ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ ಕೂತಿರೋರು ಯಾರು ಗೋಪುರ ಹೊಡೆಯೋ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಕಟ್ಟುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ನಾವು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವ್ರು ನಾವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವ್ರು ನಾವಲ್ಲ ಆ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾರು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಜನ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಎಸೋದು ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಸತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನೈಜ ಚರಿತ್ರೆಯ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಸತ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿವತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಪರ್ವ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ರು ಮೈಸೂರು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಏನಾಗ್ ಬಂದ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಜಾತಿಯ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲು ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಲ್ವಡಿಯವರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಕೆಆರ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಾಲ್ವಡಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾರ ಪ್ರತಿಮೆನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಡಬ್ಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಒಡಬೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಮಾ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷಣ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ತಕ್ಕಂಡಿರಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿದ್ದಾರೆ ಚಿಂತಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಮ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ 